ഹായ് ഓ വെൽക്കം ദിസ് സെഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ദേശീയത എന്ന വികാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജാതി മത ലിംഗ ഭേദമന്യേ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തി ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സമഗ്രമായ തലത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ എൻ സിയുടെ സ്ഥാപകനായ അലൻ ഒക്ടോവിയൻ ക്യൂ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സംഘടനയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഐ സി എസ് സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡഫ്ലിൻ പ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ച് ബോംബെയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജിൽ വെച്ച് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി ഒൻപതോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ എ ഒ ക്യൂം തന്നെ അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ എ ഒ ക്യൂം ഐ എൻ സിയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അർഹമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത അർഹമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഏഹോഹ്യവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് ഐ എൻ സിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ കൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മദ്രാസിൽ വെച്ച് വാർഷിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അലഹബാദ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ബോംബെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ആനുവൽ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വളരെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടനയായി തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൂനെ സമ്മേളനവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബനാറസ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കൽക്കത്ത വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാലഘട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ജനകീയ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാദാഭായ് നൗറോജി അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ബദുദ്ദീൻ ത്യാർജി തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകമായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യകാല ഐ എൻ സിയുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർത്തും നമുക്ക് പരിശോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മിത സമീപനമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തെ സമഗ്രമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വിഷയമാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന സമീപനവും 
ആയിരത്തി അത് തീർത്തും ഒരു മിത വിഭാഗം എന്നുള്ള രീതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റ് വിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തീവ്ര സ്വഭാവം ഉണ്ടായി വരികയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളായും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വളരെ ശക്തമായ ചരിത്രപരമായ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വരവോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് സംഭവിച്ച കാതലായ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ ജനകീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടുകൂടി സജീവമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമഗ്രമായ ചിത്രം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമീപനങ്ങൾ പ്രദേ പ്രധാനമായും പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുക ആ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നീതിയുക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക തുടങ്ങ തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് നയത്തെ നമുക്ക് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശിക്കുക അഭ്യർത്ഥിക്കുക പരാതിപ്പെടുക പ്രതിഷേധിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ സ്വഭാവം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളുടെ സമീപനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ മോഡറേറ്റുകൾ എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യകാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും കേന്ദ്രത്തിലും പ്രവിശ്യയിലും പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ സ്വയം ഭരണം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ റദ്ദാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക ചിലവുകൾ വെട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൈനിക പരിശീലനം നൽകുക അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുക അതുപോലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗ മേഖലയിലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മതിയായ അവസരങ്ങൾ നൽകുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വളരെ സഹിഷ്ണുതാപരമായ സമീപനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പുലർത്തി പോന്നിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പല നയങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കപ്പെടാനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാ തയ്യാറായതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഐ എൻ സിയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ലോർഡ് ഡഫ്ലിൻ അദ്ദേഹം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പല നയങ്ങളോടും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിരാകരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യ
മോഡറേറ്റ് ആശയങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു സമഗ്രതയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ സ്വയം ഭരണത്തിന് കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് വിപുലപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും എന്നാണോ ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണത്തിന് ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഗോഖലയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാരമായ സമീപനം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പല നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയാണ് ബാലഗംഗാധർ തിലകിനെ പോലെയുള്ള യുവ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഗോഖലെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മിതവാദത്തോട് പൂർണ്ണമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ ആണ് എന്ന് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ എക്സ്ട്രീം ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ തീവ്രവാ വിഭാഗം തീവ്ര ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിഭാഗം കോൺഗ്രസിൽ ശക്തിയാർജിക്കപ്പെടുകയും ബാലഗംഗാധർ തിലക് അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദ് ഘോഷ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാലാ ലജ്പത് റായ് തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കൾ എക്സ്ട്രീം ഐഡിയോളജിയെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടം ആകുന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയോടുള്ള സമീപനത്തിലും വ്യക്തമായ കൊളോണിയൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കൊളോണിയൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കൾസൻ പ്രഭു ഭരണ ആവശ്യത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബംഗാൾ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടുകൂടി തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ വേരോട്ടം നേടുകയും തീവ്രവാദ കോൺഗ്രസിന്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഈ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം ബംഗാളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം ദേശീയത ഈ ബംഗാൾ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിനായി എന്ന തലത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ നീതീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി ആണ് വിഭജനം എന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനായി എന്നത് ഒരു വലിയ നേട്ടമായി വേണം കാണാം അതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ജനകീയ സ്വഭാവം ഉണ്ടായി വരികയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നടത്തി പോന്നിരുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസിക സപ്പോർട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ ആയി എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതുവരെ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന നയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡറേറ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന നയങ്ങളായ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുക അതുപോലെ നിവേദനങ്ങൾ നൽകുക അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുവാദ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുവാദ സമീപനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള നയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പകരം ഒരു സംഘടനം വേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ സ്വയം ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നയ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ ഈ തീവ്ര നേതാക്കളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതികാരപരമായ നടപടികളായിരുന്നു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി സ്വീകരിച്ചു പോന്നിരുന്ന ദേശീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കത് ഇന്ത്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീവ്രവാദ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വളരെ ബ്രൂട്ടലായ രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വശം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുഗം ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടു കൂടിയ
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വരവോടു കൂടിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ജനകീയമായ ഒരു മുഖം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ബൂർഷ്വാസി സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വശത്തെയും പാടെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുകയും ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ ജനകീയ സ്വഭാവവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൾട്ടി ക്ലാസ് ഓർഗനൈസേഷനായി മാറപ്പെടുന്നതും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടു കൂടിയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്തപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മേൽ എടുത്ത ശക്തമായ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമായി നമുക്ക് പരാമർശിക്കപ്പെടാവുന്നത് റൗലത്ത് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളും ശക്തമായി റൗലത്ത് ആക്ടിനെതിരെ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊണ്ടു ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കെണൽ ഡയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ഇരച്ചു കയറുകയും ഭീകരമായ രീതിയിൽ വെടി ഉതിർക്കുകയും ധാരാളം ആളുകളെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചരിത്രപരമായി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത ദിനങ്ങളായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ ചരിത്രപരമായ സംഭവത്തിന് ലോകം സാക്ഷിയാകുന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായി വരികയും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒന്നാമത്തെ അഖിലേന്ത്യ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിയുടെ അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമീപനത്തിന്റെ ഭായി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പൂർണമായ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമര ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ നിസ്സഹകരണ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലാല ലജ്പത് റായിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചൗരി ചൗറ സംഭവത്തോടു കൂടി ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ചില ദൂരവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു ബഹുജന പാർട്ടിയായി മാറുന്നത് ഈ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഒരുപാട് ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രൂപം കൊണ്ട സ്വരാജിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നയപരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് സി ആർ ദാസ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സെഷനിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തന്നെയാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭരണ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെയും അംഗീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശയം സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് നൽകാനായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച സത്യാഗ്രഹം എന്ന സമരമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ അനുഭവമായി മാറി എന്നും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വീകാര്യതയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആരംഭിച്ച ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സബർമതിയിൽ നിന്ന് ദണ്ഡിയിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് അലഹബാദിൽ സമ്മേളിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളോട് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന നിലയിൽ നിയമ നിഷേധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മദ്യം അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നികുതി നൽകാതിരിക്കുക സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും ഹാജരാകാതിരിക്കുക എന്നീ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമര മുറകളുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയി നിയമ നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നിയമ നിഷേധത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ദേശീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ കീഴിൽ ഒരു വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിൽ ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് നിലവിൽ വരികയും തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധി ഇർവിൻ കരാർ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനം നിയമ നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു എങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വികാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിയമ നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആയി തുടർന്ന് വന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കണമെന്ന ആശയത്തിന് ഗാന്ധിജിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പുതിയ ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുകയും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ രാജി മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ രാജിയിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഭരണഘടനാപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ കൂടുതൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച പുതിയ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയൊരു പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ അലഹബാദിൽ വെച്ച് ചേർന്ന എ ഐ സി സി ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ വർധ സമ്മേളനത്തിലാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ റെസ
ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമാണം കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ശക്തമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് രാജ്യത്താകമാനം ഹർത്താലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ സമരങ്ങൾ തൊഴിലാളി പണിമുടക്കുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ രീതിയിലാണ് ഈ സമരങ്ങളെയെല്ലാം നേരിട്ടത് സമരത്തിൽ ധാരാളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം തീർത്തും സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭം എന്ന രീതിയിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശക്തമായ നിലപാടോടുകൂടി സമരത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനത്തോടു കൂടി സമരം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയും രക്തരൂക്ഷിതമാവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വളരെയധികം ശക്തമായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഈ കാലഘട്ടമാകുന്നതോടു കൂടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രം എന്ന വാദഗതിയെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ആയുണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത അന്തിമമായി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ബോധപൂർവമായ കലാപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള സമീപനത്തോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതും നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അന്നത്തെ വൈസോയി ആയിരുന്ന മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളായി വിഭജിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടാം തീയതി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും ആക്ട് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഗാന്ധിജി കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ വർഗീയ ലഹളക്കെതിരെ പോരാടാൻ കർമ്മനിരതമായി രംഗത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വർഗീയ ലഹളകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് ബിർള മന്ദിരത്തിനടുത്ത് വെച്ച് നാദുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന മതഭ്രാന്തന്റെ വെടിയേറ്റതോടെ ഗാന്ധിജിയെ ലോകത്തിന് നഷ്ടമായി അഹിംസയ്ക്കും അക്രമരാഹിത്യത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് തന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ജനകീയ മുഖം ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ജാതി വർഗ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ജനങ്ങളിൽ ഒരു പോരാട്ട വീരത്തിന്റെയും ഐക്യബോധത്തിന്റെയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല സമുന്നതരായ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി മുതൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ദാദാഭായ് നവറോജി മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ലാലാ ലജ്പത് റായ് ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അതുപോലെ തന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജെ വി കൃപലാനി തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേശീയ നേതാക്കളുടെയെല്ലാം ജീവചരിത്രത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം നമുക്ക് കാണാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൊളോണിയൽ അതിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചത് എന്നത് അവിതർക്കിതമായ വസ്തുത തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക്